ein Norum. Ich bereite etwas mit dem Thermomix zu und du kannst zugucken, lieber Wolf. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen vielleicht hakt jetzt ein bisschen. Schauen wir einfach mal. Zunächst mal muss ich dem Thermomix sagen, was ich zubereiten möchte. In dem Fall Eierlikör. Einfach im Menü auf Lieblingsrezepte. Als solches habe ich nämlich abgespeichert. Eierlikör. Und schon geht's los. Er sagt mir, was ich brauche. Alle Zutaten werden aufgelistet. Zucker, Sahne, Doppelkorn, Eigelb, Vanille, Zucker, selbst gemacht. Und der erste Schritt ist Zucker in das Gerät hineingeben. 200 Gramm verlangt er. Praktischerweise hat er gleich auch die Waage umgeschaltet, sodass ich jetzt hier aus meiner Tupperdose einfach den Zucker hineinkippe, bis die Waage bei 200 stehen bleibt. 130 habe ich schon, 150, 180 und 200 Gramm. Dann packe ich, weil wir ja Vanille sogar selbst gemacht hinzupacken sollen, aber habe ich nicht, die mache ich jetzt gerade selbst. Einfach hier eine Viertel Vanilleschote mit der ganzen Schale. Habe ich einfach ein drei Stückchen geschnitten, schmeiße ich da rein und dann mache ich da mal eben schnell Vanillezucker raus. Deckel drauf auf das Gerät, auf die Stufe 10. Das staubt schon ordentlich, das bedeutet, hier drin ist jetzt mein Vanillezucker. Ich nehme den Deckel mal runter. So, und jetzt nehme ich den Zuckerstaub weg. Also erst reiner Puderzucker mit mmh, Vanillegeschmack. Nächster Schritt, er will 250 Gramm Sahne haben. Das ist auf jeden Fall eine ganze Packung. Er hat die Waage auf Null zurückgestellt, sodass ich die ganze Packung reinschmeißen kann. Bei der Gelegenheit lässt sich prima überprüfen, ob die Abfüller wirklich auch 200 Gramm reingetan haben. 200 Gramm sollen das sein, laut Packung. Die war gesagt 190, okay. Da habe ich hier noch ein bisschen, das Spiel kenne ich nämlich schon. Und jetzt gehen wir auf 250. Zack. Weiter. 250 Gramm Doppelkorn. Zwei hundert, zwei hundert Weiter und acht Eier. Die habe ich hier schon mal getrennt. Die Eier packe ich da rein. Ganz frische Eier. Super, super, super lecker. Und das war's dann auch schon. Die Nähe ist schon drin. Jetzt sollen wir das ganze Ding zumachen. Auf weiter drücken. Auf Stufe 4 starten wir das. Das wird jetzt auf 70 Grad erwärmt und in 8 Minuten ist es fertig. So lange lasse ich den Film jetzt aber nicht laufen. So, die 8 Minuten sind so gut wie rum. Die Abkühlphase auch. Jetzt kommt gleich das Erfolgsgeräusch, das alles erfolgreich geklappt hat. Eierlikör in drei Flaschen umfüllen, sagt jetzt. Diese, dieses Display zu mir abkühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren. Jetzt kommt bestimmt gleich eine Dampfwolke, weil das wird ja bei 70 Grad zubereitet. Ich fülle das jetzt um und wenn du dann gegen 16 Uhr hier bist, lieber Ulf, dann ist es wahrscheinlich auch schon so weit abgekühlt, dass wir einen Schluck testen können. Ich fülle das einfach durch ein Sieb und einen Trichter in meine kleine Vorratsflasche. Man sieht diesen Eierlikör, der hat herrliche kleine dunkle Pigmente. Hier ist halt echte Vanille drin. Das ist keine Industrieware, das ist hier wirklich selbst gemacht, hausgemachter Eierlikör. Der schmeckt auch ziemlich gut. Der schmeckt sogar, würde ich behaupten, welten besser als fertig gekaufter, egal von welcher Marke. Ich mache den ja nicht zum ersten Mal und ich kann sagen, du kannst dich da richtig auf was freuen. Dann kann ich nur eins sagen, mit dem Thermomix Eierlikör zu Ostern geht fast nichts drüber. Bis später. Tschüss.